경제 공부하는 여기는 이게 머니입니다. 머니 머니 이게 머니 한번 보면 빠져드는 여기는 이게 머니입니다. 요즘 이 에버랜드 아마존 랩이 유행이라고 하죠? 저도 한번 해봤는데 아우 쉽지가 않네요 5월 가정의 달을 맞이해서 요즘 다들 놀이공원 자주 가실 텐데요 여러분들은 어떤 테마파크 좋아하시나요? 어린 시절엔 부모님 따라 청소년기에는 친구들과 돈 모아서 갔던 추억의 테마파크 그런데 사실은 테마파크를 어른들이 더 좋아한다고 합니다 세계 3대 테마파크인 디즈니랜드, 유니버설 스튜디오, 레고랜드는 지었다 하면 없다니 아니 조단위의 경제 효과가 생기기 때문인데요 테마파크 하나가 어떻게 이만큼의 경제 효과를 창출하는 걸까요? 첫 번째로 건설 경기 및 부양 인프라 개선 효과가 있습니다. 테마파크는 보통 대형 부지에 어마어마한 건물들을 많이 짓잖아요. 그러면 건설업이 발전하고 주변 인프라까지 발전되는 효과가 있는 거죠. 두 번째로는 고용 창출 효과가 있습니다. 테마파크 개발 초창기에는 건설 인력들이 많이 필요해서 사람을 많이 뽑고 개장 후에는 관광객들이 몰려드니 이를 대응할 직원들이 많이 필요하겠죠. 그래서 일자리가 엄청나게 늘어나는 거예요. 세 번째로는 외부 관광객이 몰려드니 주변 상권이 발달합니다. 주변 숙박시설, 식음료 시설까지도 손님이 늘어나게 되는 건데요. 근처 사시는 분들에게는 완전 희소식인 거죠. 그러면 주변 상인들만 좋으냐? 지자체와 국가도 좋아합니다. 우리가 돈을 벌면 세금을 내잖아요. 플로리다주는 디즈니랜드 덕에 2021년 조세 수입만 무려 7억 9천만 달러를 거둬들였다고 해요. 야 세금으로만 이 정도라니 어마어마하죠. 테마파크 하나만 지어도 이렇게 다양한 경제 효과가 딸려온다니 세계 여러 국가에서 너도 나도 지으려고 하는 거 이해되시죠? 그런데 왜 우리나라에는 세계적인 테마파크가 없을까요? 세계 3대 테마파크인 디즈니랜드, 유니버셜 스튜디오, 레고랜드는 사실 계속해서 우리나라의 문을 두드리고 있었어요. 2000년대 중반부터 꾸준히 한국 진출을 준비한 디즈니랜드는 과천 서울랜드 자리에 들어가기로 결정까지 났었습니다. 그런데 이게 알고 보니까 서울시가 서울랜드와 부지 사용 추가 연장 계획을 하기로 한 상황에서 협의 없이 디즈니랜드 설립을 진행한 거지 뭐예요. 아니 이거는 우리 집 전세 재계약하기로 집주인하고 얘기 다 끝냈는데 며칠 뒤에 갑자기 다른 세입자 구했으니 나가라는 얘기잖아요. 여러분 이런 상황에 처하면 어떻게 하시겠어요? 참지 않지. 화가 난 서울랜드는 법적 공방을 불사하게 됐고 결국 서울랜드가 승소함에 따라 2010년 디즈니랜드 건설 계획이 무산된 거죠. 이때 중국 상하이에서 너희 한국하고 무산됐어? 일로 와! 들어와! 하면서 건설 부지는 물론이고 건설 비용까지 전부 제공한다며 엄청난 조건으로 디즈니랜드를 유혹했고 결국 우리나라에 들어올 뻔한 디즈니랜드는 중국 상하이에 건설됐습니다. 유니버설 스튜디오 또한 경기도 화성에 2020년 완공을 목표로 건설이 진행될 계획이었는데 또 부지 문제로 10년이 넘는 시간 동안 공방을 이어가면서 위기에 처하게 됩니다. 이때 또다시 중국이 등장해서 그냥 우리 땅에 지어주기만 해라 해 라면서 부지, 자금, 세금 등 각종 혜택을 제공했고 결국 유니버셜 스튜디오도 중국 베이징에 지어지게 된 거죠. 그렇다면 세계 테마파크 중 우리나라 테마파크의 순위는 어떨까요? 디즈니랜드, 유니버셜 스튜디오를 뒤이어서 자국 브랜드로는 롯데월드가 17위를 기록하는 저력을 보여줬습니다. 에버랜드도 19위에 올랐어요. 1위부터 16위까지는 전부 디즈니랜드, 유니버셜 스튜디오인데 그 뒤를 잇는 테마파크가 바로 대한민국의 테마파크라는 거죠. 외국인 관광객분들이 우리나라에 와서 롯데월드, 에버랜드를 자주 가시나 봐요. 갑자기 어깨가 으쓱해지네요. 우리나라는 그동안 롯데월드, 에버랜드와 같은 대형 테마파크가 수도권에 집중되어 있어서 다른 지역 주민들의 아쉬움을 샀었는데요. 부산분들, 그리고 인근 지역 여러분들 기뻐해주세요. 드디어 부산에도 대규모 종합놀이 공원 시설인 롯데월드 어드벤처 부산이 22년 3월 31일 개장을 했습니다. 부산시는 부산 롯데월드를 비롯 인근 오시리아 관광시설에 연간 2천만 명이 방문할 것으로 보고 있대요. 부산 도시공사가 롯데월드를 포함한 오시리아 관광단지 개발에 따른 경제적 파급 효과를 분석한 결과 건설 투자의 경우 생산 유발 7조 4천억 원, 고용 유발 4만 6천여 명, 부가가치는 5조 2천억 원으로 나타났고 직간접적인 세수 효과는 무려 총 1조 1천억 원에 이르는 것으로 전망했다고 합니다. 이대로만 된다면 롯데월드가 부산시의 효자로 등극하는 건데요. 기대대로 경제 발전이 돼서 부산 분들의 가게에 보탬이 됐으면 좋겠습니다. 그리고 다른 어떤 테마파크보다 경제적인 가치가 크다는 레고랜드. 우리나라는 레고랜드 유치에 무려 5천억 원이 넘는 어마어마한 금액을 들였습니다. 
각고의 노력 끝에 강원도 춘천시의 레고랜드 공사를 시작했는데요. 한창 공사를 하던 와중 1년 만에 대규모 청동기 유적이 발굴되면서 문제가 생기기 시작했어요. 그 규모가 한반도 최대 규모의 유적지이며 그 질과 밀도가 경주시의 버금가는 수준이라며 사업이 전면 보류, 발굴 조사에만 5년이 걸리게 된 거죠. 더큰 문제도 있었는데요. 사업이 보류되면서 건설 관련 비리가 함께 터지게 됐고 전반적인 공사에 차질이 발생하게 된 거예요. 이렇게 디즈니랜드, 유니 버셜 스튜디오에 이어 레고랜드까지 무산되나 했는데 장기간의 법적 공방 끝에 춘천시는 레고랜드 측이 유적공원과 유적박물관 조성을 하는 것을 전제조건으로 사업을 조건부 승인해 주었고 레고랜드는 2011년 유치가 확정된 지 11년 만인 22년 5월 5일 강원도 춘천의 대한민국 최초의 세계 테마파크로 개장하게 됐습니다. 춘천 레고랜드는 중도라는 섬 하나가 전부 레고랜드로 지어져 아시아 최대 규모를 자랑한다고 하는데요. 그 안에 호텔도 있어서 테마파크와 리조트를 동시에 즐길 수 있어 기대되는 경제 효과만 6천억 원이라고 하네요. 11년 만에 어렵사리 준공된 만큼 우리나라는 물론 외국인 관광객들도 많이 찾아와서 춘천시 경제 부흥을 이끌어주면 좋겠습니다. 그럼 새로 생기는 테마파크가 여기서 끝이냐? 아닙니다. 신세계 정용진 부회장이 야심차게 밀고 있는 프로젝트가 있다고 해요. 바로 화성 국제 테마파크. 정용진 부회장의 발표에 따르면 롯데월드의 약 24배에 해당하는 대규모 테마파크를 무려 4조 5천억 원이 넘는 예산을 투입해서 짓는다고 해요. 야 어마어마하죠. 그도 그럴 게 화성시는 이전에 2007년부터 10년간 공들였던 유니버셜 스튜디오 건설 계획이 무산된 뼈아픈 경험이 있기 때문에 이 안에 놀이공원, 복합 쇼핑몰, 호텔뿐만 아니라 공룡도시 화성의 상징, 공룡알 화석지까지 만드는 등 더욱 심혈을 기울여서 진행하고 있다네요. 이렇게 거대한 규모의 테마파크가 조성되면 1년에 약 1,900만 명의 관광객이 방문할 것으로 기대됩니다. 되고 고용 효과는 무려 11만 명, 총 경제 효과는 약 70조. 야, 테마파크 하나 있으면 정말 대대손손 든든하겠어요. 그런데 최근 코로나19로 인해 미국 테마파크 입장료가 줄줄이 오른 거 아세요? 우리나라 또한 입장료 자유용권 금액이 줄줄이 인상돼서 소비자들 사이에 불만이 생기고 있습니다. 과거에는 테마파크 입장료가 없거나 아주 저렴했대요. 롯데월드의 입장료는 89년 개장 당시 어른 기준으로는 4,500원이었거든요. 근데 요즘에는 롯데월드 에버랜드 입장권이 아주 비싸졌죠. 에버랜드는 대인 5만 8천원, 소인 4만 6천원, 롯데월드 자유용권도 올해 6만 2,000원으로 인상돼서 인당 6만원이 넘어버렸어요. 그러면 4인 가족이 자유용권을 사면 거의 20만원 부모님 등골이 휘어지는 소리가 여기저기 들리는데요. 테마파크가 눈치 보지 않고 입장료를 점점 올리는 이유는 무엇일까요? 사실 테마파크는 대표적인 2부 가격제를 사용하는 상업군이에요. 2부 가격제란 놀이공원, 통신사처럼 경쟁자가 몇 군데 안 되는 독점 기업들이 이윤을 극대화하기 위해 쓰는 가격 정책으로 가입비와 사용료 두 가지 모드에서 돈을 받는 것을 의미해요. 그러니까 놀이공원은 입장만 해도 돈을 받고 그 안에서 기구를 타려면 또 돈을 받는데 이게 빅3, 빅5 등몇 가지만 골라 타는 요금은 아주 비싸거든요. 근데 이게 다 상대적으로 자유용권이 싸보이게끔 해서 입장권만 사려는 사람들에게 더 비싼 자유용권을 팔기 위한 전략이었던 거죠. 디즈니랜드에서는 아예 입장권이 곧 자유이용권인데요. 여러 가격 전략을 오랫동안 시도한 결과 놀이공원의 가격 전략은 사용료를 낮추고 입장료를 높게 받는 강한 2부 가격제를 고수한다고 합니다. 테마파크뿐만 아니라 통신사도 2부 가격제를 사용하는데요. 생각해보면 휴대폰은 전화를 받는 것만 하고 싶어도 가입비를 내고 내가 전화를 걸고 인터넷을 쓰면 별도 요금을 또 내잖아요. 통신이야말로 우리나라의 회사가 몇 군데 안 되는데 비싸다고 해서 안쓸 수가 없으니 이렇게 독점력이 큰 기업일수록 기업 이윤을 극대화하기 위해 2부 가격제를 채택하게 되는 겁니다. 또 요즘 테마파크는 단순한 놀이공원을 뛰어넘어 쇼핑몰, 리조트, 골프장 등을 모두 포함한 복합 문화 공간이자 체험 공간으로 커져서 입장료 외의 수입도 확장되고 있는 추세잖아요. 이러니 비싸도 테마파크를 사랑할 수밖에 없는 거죠. 디즈니랜드는 코로나 시국임에도 21년 4분기 매출액이 72억 300만 달러 한화 약 8조 6,400억 원으로 전년 동기 대비 2배 이상 상승했다고 해요. 각 나라에서 위드 코로나를 선언하면서 제재가 완화되자 레저 수요가 폭발했기 때문인데요. 아무리 팬데믹이 경제 상황을 어렵게 하더라도 사람들의 즐거움을 충족시켜주는 테마파크 산업은 빛을 발하나 봅니다. 
디즈니랜드가 테마파크계에서 장기 집권을 하는 비결이 바로 캐릭터, 콘텐츠 제작이 뿌리이기 때문이죠. 캐릭터들과 함께 꿈과 희망의 공간을 만들어 나가잖아요. 우리나라에도 훌륭한 K-콘텐츠들이 많으니 K-POP, K-드라마, 테마파크 등을 지으면 디즈니랜드 못지않게 세계를 뒤흔들 관광지가 탄생하지 않을까요? 우리나라가 테마파크 강국이 되는 행복한 상상을 해보며 지금까지 테마파크 이게 뭐니였습니다. 뭐니?